sự tra tấn, bóc lột dã man của thực dân đế quốc. Những hiện vật từng là công cụ đàn áp những người cộng sản kiên trung. Hàng ngàn thẻ bài được gắn theo hải cốt liệt sĩ tìm thấy dưới tầng cát mỏng. Đó là những hình ảnh đã lấy đi không ít nước mắt của các du khách mỗi lần có dịp đến thăm bảo tàng Côn Đảo. Bảo tàng Côn Đảo chính thức đi vào hoạt động từ năm 2013 với diện tích không gian trưng bày là 1.700m2 nằm ở khu vực trung tâm của đảo chính Côn Sơn, quần đảo Côn Đảo. Hiện nay thì bảo tàng Côn Đảo trưng bày gồm gian khánh tiết và bốn chủ đề lớn. Chủ đề thứ nhất là Côn Đảo Thiên nhiên Con Người. Chủ đề thứ hai là Địa ngục Trần gian. Chủ đề thứ ba là trận tuyến và trường học. Và chủ đề cuối cùng là côn đảo ngày nay. Trung tâm với gian khánh tiết là cụm tượng làm bằng chất liệu yên ốc cao 6 mét, thể hiện khí phách hiên ngang của người chiến sĩ cách mạng. Cánh tay vươn dài, phá tan công cùng xưởng xích, thể hiện sự khát vọng tự do. Phía sau là bức tường đá được tạo thành bởi các khối đá đan xiên vào nhau. Trên mặt các khối đá là khắc chìm những con số. Đây chính là số tù, thể hiện cho nhiều lớp tù nhân bị lưu đày tại nhà tù côn đảo này. Gần 2.000 hiện vật và tư liệu tại bảo tàng đem lại một bức tranh đầy cảm xúc về 113 năm lịch sử tại Côn Đảo với sự đối lập rõ nét giữa một bên là tội ác của chế độ thực dân đế quốc và một bên là tinh thần đấu tranh kiên cường, bất khuất của các chiến sĩ cách mạng và những người yêu nước Việt Nam. Trước năm 1960, mỗi khi mà có tù nhân qua đời, địch an táng rất vô nhân đạo, có chăng là chỉ bằng hai chiếc bao bàng thôi, đưa ra nghĩa địa Hàng Dương, đào một hố sơ sài, vùi lấp xuống không quan quách không bia mộ gì cả. Bên trên chỉ cắm một cọc gỗ, đính một miếng nhôm hoặc là miếng tôn, gọi chung là thẻ bài. Đây, diện tích là 2 x 3cm. Trên đó chỉ ghi số tù và ngày quá cố của tù nhân. Ở côn đảo có một số trứng, gió thổi cắt bay và xương cốt của tù nhân là nằm nằm trắng xóa trên nghĩa trang Hàng Dương như thế này. Đây. Người tù trước đây có những vần thơ miêu tả về nghĩa trang Hàng Dương. Biển côn lôn được pha bằng máu, đất côn lôn năm sáu lớp xương người, mỗi bước chân chia lấp một cuộc đời. Mỗi tảng đá là một trời đau khổ Nghĩa địa hàng dương vùi trôn bao số phận Hết lớp này lớp khác dập lên trên Mặt phẳng lì không mô đất nhô lên Không bia mộ, không tên và không tuổi Cái phòng bảo tàng thì hầu hết là thấy một cái ý chí và kiên cường của người Cộng sản Khi bị tra tấn và tù đài Vẫn cương quyết và không khai báo để bảo tồn cái cơ sở cách mạng ngày nay không phải là trong cái đất nước mình mà kể cả thế giới người ta sẽ nhìn thấy người ta mới lên án được một cái chế độ của thực dân của người quân người quyền để mà nhằm cái đàn áp phong trào cách mạng của chúng ta bảo tàng côn đảo là một địa chỉ đỏ gắn liền với việc bảo tồn tôn tạo và phát huy giá trị khu di tích cách mạng đặc biệt của quốc gia và đây cũng là địa chỉ không thể thiếu trong chuyến tham quan về nguồn tại côn đảo